हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स माय नेम इज़ सी एस पायल और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक और केस स्टडी के बारे में ये केस स्टडी बोलता है विजय वर्क एज अ प्लांट सुपरिटेंडेंट इन अ शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शूज मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इस कंपनी में जिसमें विजय काम करता है क्या काम करता है प्लांट सुपरिटेंडेंट है वो ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड द सेल्स मैनेजर इंसिस्टेड द वर्कर्स टू फास्टर द प्रोडक्शन अब एक एक करके समझेंगे इस चीज को ये बोलते हैं कि एक सेल्स मैनेजर है ठीक है एक कौन है सेल्स मैनेजर है इस कंपनी में जिसको समझ में आया कि भैया हमारे शूज की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच उन्होंने ऑर्डर दिया कि शूज का प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया जाए शूज का प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया जाए तो ये है हमारे सेल्स मैनेजर ही इंजेस्टेड द वर्कर्स टू फास्टर द प्रोडक्शन द प्रोडक्शन मैनेजर आर्स द वर्कर्स टू वर्क ओवर टाइम इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द स्पीड टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन अब ऐसे सिनारी में ये हैं हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड जिनका मानना था ये है हमारे सेल्स मैनेजर वो है हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड इनका मानना था कि भैया हम ना जल्दी नहीं बनवा सकते मतलब एक बंदा जिसको एक काम करना है उससे वो ना करवा के हम क्या और दो काम नहीं करवा सकते क्योंकि उससे क्या होगा क्वालिटी इशू आने लग जाएंगे अब एक इंसान है जो एक काम पाँच मिनट में कर सकता है उसे हम बोले नहीं तो दो मिनट में काम कर तो ऑब्वियसली वो तो क्वालिटी बेकार बनाने लग जाएगा चीज़ की तो ऐसे सिनेरियो में हमने ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बोला कि भैया क्वालिटी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना इसलिए लोगों से ना आप ओवर टाइम कराने लग जाओ पहले सेल्स मैनेजर है जो कि शूज की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात कर रहा है फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला है जो बोलता है प्रोडक्शन तो इंक्रीज करनी है लेकिन वो हम लोगों को कम टाइम में करने के लिए बोल सकते हमें क्या करना पड़ेगा हमें लोगों को बोलना पड़ेगा कि आप ओवर टाइम कीजिए ताकि उनकी क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो पाए वेयर इज द फाइनेंस मैनेजर यहाँ पे आ गया है एक और इंसान जो है क्या फाइनेंस मैनेजर अब ये फाइनेंस मैनेजर भी आके अपनी बात बोलने लगता है तो ये क्या बात बोल रहा है फाइनेंस मैनेजर इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ ओवर टाइम फाइनेंस मैनेजर के अकॉर्डिंग आप ओवर टाइम नहीं करवा सकते हो क्योंकि जब भी ओवर टाइम होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा आप सोचिए ना मशीनरी अभी तक दो घंटे चल रही थी अब सात घंटे चलेगी हुआ कि नहीं हुआ लेबर पहले दो घंटे रह रही थी अब सात घंटे रहेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा तो यहाँ पे तीन तीन लोग हैं फर्स्ट हमारे सेल्स मैनेजर हैं जो कि चाहते हैं सेल्स इंक्रीज हो जिसके लिए प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा फिर हमारे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले जो चाहते हैं लोगों को उनका काम करने का तरीक मतलब वही सेम टाइम दिया जाए ताकि वो क्वालिटी के साथ खिलवाड़ ना करे लेकिन फिर है हमारे एक फाइनेंस मैनेजर जो बोलते हैं भैया ओवर टाइम तो मैं करने नहीं दूंगा क्योंकि उससे क्या होगा कॉस्ट राइज हो जाएगी और अल्टीमेटली हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा तो ऐसे तीन अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग बातें बोल रहे हैं आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वॉयलेटेड इन द अब केस अभी तक ये हमें कोई भी प्रिंसिपल बताने के लिए बोल रहे थे लेकिन इस केस स्टडी में उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि एक प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है तो वो कौन सा प्रिंसिपल है जो इस केस स्टडी में वॉयलेट हो रहा है दोबारा से समझा देती हूँ एक ऑफिस है तीन अलग अलग लोग हैं जो कि सेम पोजिशन पर बैठे हुए हैं ये हिंट है आपके लिए सेम पोजिशन पर बैठे हुए हैं तीन लोग जो कि अपनी अपनी बात बोल रहे हैं अब जो वर्कर्स हैं उनको डिसाइड करना है कि करें क्या अब आपको आया समझ में क्या है मिला आपको आपको ऑलमोस्ट मैंने आंसर बता दिया अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपसे ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा ऐसा समझिए तीन लोग हैं तीनों ही सेम पोजिशन पे हैं ये प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर और हमारा फाइनेंस मैनेजर ये सारे के सारे सेम 
पोजिशन पे आते हैं सेम पोजिशन पे बैठे हुए लोग कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अब नीचे वाला इंसान क्या करेगा यहाँ पे एक प्रिंसिपल वॉलेट हो रहा है तीनों इंसान अलग अलग बात बोल रहे हैं हुआ क्लिक नहीं हुआ दो सेकंड वीडियो पॉज कर लीजिए समझ लीजिए एक बार याद कर लीजिए और आंसर दिमाग में रख लीजिए या कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और उसके बाद दोबारा से वीडियो को प्ले करके देखिएगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है मैं अब आपको आंसर बता देती हूँ वो जो प्रिंसिपल यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है वो ये बोलता है कि एक इंसान के ऊपर सिर्फ एक ही बॉस को रखना चाहिए क्योंकि अगर आपने एक से ज़्यादा बॉसेस को रख दिया तो वो नीचे वाला इंसान कंफ्यूज हो जाएगा कि वो सुने किसकी यहाँ पे तीन लोग अलग अलग बातें बोल रहे थे अब वर्कर पे डिपेंड करता है कि वो किसकी सुने और वर्कर ऑब्वियसली कंफ्यूज हो गया क्योंकि तीन लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं तो ऐसे सिनेरियो में कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है प्रिंसिपल का नाम है यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक इंसान को कमांड देने वाली जो वो होती है अथॉरिटी वो सिर्फ एक ही होनी चाहिए क्योंकि एक से ज़्यादा अगर हुई तो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा किसकी सुननी है किसकी नहीं सुननी है तो ये था हमारा केस स्टडी थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था ये वाला केस स्टडी और दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग भी था क्योंकि इसमें आपको प्रिंसिपल नहीं बताना था आपको वो प्रिंसिपल बताना था जिसका वॉयलेशन ऑलरेडी केस स्टडी में इन्होंने करके दिया हुआ है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था मुझे बहुत अच्छा लगा ये केस स्टडी तो इससे तो एक बार देख ही लिया है तो आई होप आपको याद रहेगा अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अगर आपको ये केस स्टडी चाहिए विद इसके आंसर्स तो आप मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम पर जाके ले सकते हैं थैंक यू सो मच